Gratulere med dagen! Og kjære alle sammen, tusen takk til dere som er med oss her på Salt i Oslo, og takk til alle dere som følger oss på livestream. Denne dagen har vi gledet oss helt fantastisk til. Endelig kan vi presentere planene som vi nå har jobbet intenst med de siste månedene. Noen av dere har jo hørt å si det her før, men da Vestre ble etablert i sin tid i Haugesund i 1947 i en tyskerbrakke, så var det med mottoet «Alt er mulig for vår herre og en mekaniker». Den gangen skulle landet gjenoppbygges, det var behov for nye arbeidsplasser, og rundt om det ganske land poppet det opp det ene mekaniske verkstedet og småskala industri etter det andre. Norge var preget av en dugnadsånd. Vi skulle skape og bygge det nye Norge. Og det, mine venner, har ikke gått av moten. I Vestre tror vi fortsatt at alt er mulig, og at både vi mennesker og alle andre på denne jorda, til og med dyr og natur og klima, kan få til det vi vil hvis vi jobber sammen og trekker i samme retning. Og med denne troen på at alt er mulig, så lanserer i Vestre i dag planen om å bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Og den skal ikke ligge noe annet sted enn på Magnor i Eidskog kommune i innlandet i Norge. Og ikke bare blir dette verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, det er i tillegg den største enkeltinvesteringen i norsk møbelindustri på flere tiår i følge norsk industri. Så dette er stort, mine venner. I 2013 åpnet vi en annen fabrikk i Sverige. Vi tror på skandinavisk industrisamarbeid. Vi tror at Norge og Sverige blir bedre sammen enn hver for oss, fordi vi er litt forskjellige, vi har litt ulike forutsetninger og litt ulike fortrinn, både industrielt, historisk, kompetansemessig, som utfyller hverandre. Men vi kan ikke bare bygge industri i Sverige, vi trenger også å bygge industri i Norge, fordi det er veldig mye prat om det grønne skiftet, jeg er veldig utholdmodig etter det grønne skiftet. Det går for sakte fremover, folkens. Det vet vi blant annet fordi oljeinvesteringene våre er fem ganger høyere enn fastlandsindustriinvesteringene. Og mens investeringene i olje og gass har fortsatt å øke det siste tiåret ganske jevnt og trutt med et par sånne hopp, så står industriinvesteringene nesten på stedet vil. Ja, for å si det som det er, i Norge investerte vi mer i fastlandsindustrien under finanskrisen i 2008 enn vi gjorde i fjor. Og folkens, det blir ikke mye grønt skifte av det. Vi trenger industriinvesteringene på fastlandet for å akselerere det grønne skiftet og skape de nye arbeidsplassene som skal stå der klare når vi vet at inntektene fra olje og gass kommer til å bli redusert i årene fremover. Og ikke bare det, men vi eksperimenterer eksporterer også for lite. Norge er faktisk det landet i hele OECD-området som har tapt størst markedsandeler målt i eksportvolum de siste 20 årene. I fjor falt verdien av norsk eksport med 85 milliarder kroner. Handels underskuddet vårt fra fastlandet er doblet de siste ti året. Og så lenge vi har store inntekter fra olje og gass, og ikke minst kapitalinntektene fra oljeinvesteringen i utlandet, så er de med på å dekke mellomregningen for å betale for importen. Men i en fremtid der olje og gass kommer til å bli mindre viktig i norsk økonomi, så er ikke dette forsvarlig. Det er ikke sånn vi fortsatt skal finansiere velferdssamfunnet. Vi må eksportere mer fra fastlandet. Så når Vestre gjør denne store investeringen, så handler det selvfølgelig om at vi skal bygge en fabrikk som er supereffektiv, miljøvennlig, skal ta Vestre til nye høyder, gjøre oss så konkurransedyktige at vi kan konkurrere med hvem som helst i hele verden, om vi blir i hele verden. Men det er ikke bare derfor vi gjør det. Vi gjør det også for å sende et kraftfullt signal til Norge, til norske politikere, til norsk industri, til norsk næringsliv, at nå må vi våkne opp, nå må vi sette i gang. Og jeg håper at denne investeringen, som er den største, største investeringen i 
i norsk møbelindustri på flere tiår faktisk kan utløse et skred av nye investeringer. Fordi, mine venner, kan Vestre, så kan også alle andre. Og det er tre ting vi skal bevise med denne investeringen. For det første så skal vi bevise at Norge kan reindustrialiseres fra sør til nord og øst til vest. Vi har alle muligheter i hele verden. Jeg har sagt det før, det er ikke bedre forutsetninger for å bygge norsk industri nå enn det var på Sam Eides tid. Og da, mine venner, snakker vi. Vi skal bevise at det er ikke noen motsetning mellom å skape arbeidsplasser, eksportinntekter, verdiskaping på fastlandet og gjøre noe som virkelig monner for verdens klima og miljø. Grønn vekst er ikke bare mulig, men grønn vekst er solidarisk, det er rettferdig og det er lønnsomt. Og så skal vi bevise at skandinavisk samarbeid er nøkkelen for å få dette til. Denne fabrikken nevnte jeg, den åpnet vi i Torsby i 2013. Den er designet av Snøhetta, en fantastisk miljøfabrikk. Også den, supereffektiv produksjon av vestremøbler. Når vi nå bygger det pløss, som er vår nye fabrikk, som heter Color and Wood Factory på Magnor, så kommer den til å avlaste fabrikken i Torsby. Den kommer til å gjøre at fabrikken i Torsby nå kan fokusere på stål- og aluminiumskomponenter. Så vil Tesla-lastebiler selvfølgelig ladet med egenprodusert fornybar energi, kjøre varene en times tid inn i Norge til den nye signalfabrikken vår, der møblene vil bli lakert, der trekomponentene vil bli produsert, og der det vil bli skippet ut til kunder over hele verden. Og på den måten så samler vi store deler av produksjonen vår i samme region, basert på de fortrinnene og den kompetansen som er i den regionen. Vi blir uslåelige i vår konkurransekraft. Og fabrikken skal vi bygge i denne vakre skogen på Magnor. Magnor har en helt fantastisk historie dere vet det kanskje ikke, men Magnor er nevnt allerede i Snorresagen gjennom den skogen her flykta Willy Brandt under krigen den første telegraflinja til utlandet gikk gjennom denne skogen, første jernbanelinja gikk gjennom denne skogen, og hold dere fast, arkeologene har funnet ut at det har vært handel og fertsel og transport i disse skogene i mer enn 7000 år. På 1800-tallet var Magnor et velutbygget industrisamfunn med en hel hav med ulike industri, og så er det hjemkommunen til Hans Børli, en av våre mest kjære lyrikere, så vi er også i et kultursted som kan bidra til å fortelle den historien vi ønsker å fortelle om fremtiden. Så sånn ser fabrikken ut som Big Bjørk Ingelsgrupp i Danmark har tegnet. Dere skal snart få høre fra den. Den heter det pløss, og det er rett og slett fordi det ser ut som et plusstegn, en slags propellerformet pluss. Det gir en helt fantastisk effektiv logistikk, fordi hver av de fire produksjonsvingene, henholdsvis fargefabrikken, trevarefabrikken, montering og sentrallagere, er formet rundt denne sirkelen, som også gir en sentral rundkjøring i bygget, som gir god logistikk, men det gir også en helt fantastisk åpenhet, der alle deler av fabrikken er i kontakt med omgivelsene. Vi bygger ikke bare verdens mest miljøvennlige fabrikk, vi bygger sannsynligvis også verdens mest transparange fabrikk. Her finnes det ingen gjærer, ingen avstengte områder. Dette er en hylleste allemannsretten, mine venner. For her kan alle som vil komme tett på og se hva som skjer inne i fabrikken. Hvorfor er det verdens mest miljøvennlige fabrikk? Ja, vi er Paris Proof. Vi overoppfyller Parisavtalens forutsetning om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Vi overoppfyller til og med Norges forsterkede klimamål om å redusere utslippene med 50 prosent. Vi er verdens første bygg i vår typologi som oppnår BREEAM Outstanding, som er verdens tøkkelse tøffeste miljøklassifisering. I teorien skal 1 prosent av nybygg klare det, men i praksis er det vanskeligere. Det er ingen prosjekter som har vært i nærheten innenfor denne typologien. Vi kommer til å bygge et bygg, selvfølgelig massiv tre, lavkarbonbetong, resirkulert armeringsjern, byggeplassen blir en kombinasjon av fossilfrie og utslippsfrie anleggsmaskiner, og alt i alt så gjør altså dette at klimapåvirkningen er minimal. Altså, det er ikke noen motsetning mellom klima og arbeidsplass. Vi skal produsere 250 000 kilowattimer fornybar energi i året. Den bruker vi til å holde i gang maskinen og lade de elektriske lastebilene. Og ved et veldig avansert energigjenvinningssystem så kommer vi til å redusere det leverte energibehovet til denne fabrikken med å holde dere fast 90 prosent sammenlignet med en tilsvarende konvensjonell fabrikk. Vi skal gjenbruke 95 prosent av 
vannet vårt. Det vil si at vi har nesten ikke vannforbruk, fordi vi renser og gjenbruker og renser og gjenbruker. Og vi tar i bruk helt state of the art, Industri 4.0-løsninger, smarte robotter, helt digitale produksjonsplattformer. Fabrikken kan faktisk styres med en iPad. Vi kommer til å samle ekstreme mengder med data som vi kan bruke kontinuerlig i forbedringsarbeidet. Og når man da kobler all den nye banebrytende teknologien med den nordiske modellen, det at vi har topp motiverte og kvalifiserte folk i disse landene, samarbeidsmodellen, høy organisasjonsgrad, det at vi har tillit til hverandre, er omstillingsdyktige. Det er en uslåelig match som skal vise at svensk-norsk industri har alle muligheter til å lykkes internasjonalt. Så er det som dere ser en fargerik fabrikk. Det er både fordi vi vil tegne et nytt bilde av industrien som noe kult og fargerikt og frest, og så er det fordi vi vil appellere spesielt til unger. Min drøm er at barn skal stå utenfor i parken, og så skal de kikke inn gjennom vinduene i fabrikken, og så skal de spørre foreldrene sine, hva er det de driver med der inne, pappa? Hva er det de driver med der inne, mamma? Og så skal vi inspirere dem, spesielt jenter, til å ville ha en fremtid innenfor industrien. Ja, vi bygger faktisk bro mellom Greta Thunberg-generasjonen og oss i industrifolket for å vise at det er ikke noen motsetning mellom arbeidsplasser og vekst og klima og utenfor. Så om dere ser kan alle følge produksjonen gjennom store vinduer, 6 meter høye. De kan til og med komme opp på fabrikktaket, se ned i produksjonen. Her er det ingen hemmeligheter. Vi deler alt. Ja, som det sto i dag i en avis, vi bygger ikke bare en høyeffektiv, miljøvennlig møbelfabrikk. Vi lager også et opplevelsesenter som skal vise den nye, fremoverlente, fresje industrien vår. Vi, som jeg sa, full åpenhet. Jeg er veldig stolt over at byggeplassen også skal organiseres etter Oslo-modellen, som partene har jobbet frem sammen. Det betyr at vi blant annet stiller krav om 10% lærlinger, halvparten skal være fagarbeidere, det skal være faste ansettelser, det skal være lønn mellom oppdrag, det skal være ordning og reda på denne byggeplassen. Det er sånn vi får flere til å ville jobbe innenfor bygge og anlegg ved at det er ordning og reda der. Og i fabrikken så er det selvfølgelig et fantastisk lyst, åpent, godt arbeidsmiljø, og målet vårt er selvfølgelig at alle skal være fagorganiserte, så for å bidra til å øke organisasjonsgraden, der som om det skulle være et problem, så er Vestre til og med villig til å dekke fagforeningskontingenten for sine ansatte, fordi vi ser på det som en kjempeverdi at det er organisasjonsgrad både hos bedriftene og hos arbeidssakerne. Det er sånn vi jobber godt sammen. I midten av bygget er denne sentrale rundkjøringen som jeg nevnte. Her er all logistikken sentrert. Det vil være selvkjørende trøkker som kjører rundt i fabrikken. Helt sånn science fiction nesten. Men det er ikke science fiction, for det er virkelighet. Og det kommer om et år, holdt på å si til en fabrikk nær deg, i hvert fall til denne fabrikken. Og i tillegg til det så har Big Designet denne magiske trappen som er lakert i alle vestre sine 200 standardfarger. Hvor da besøkende og ansatte kan bevege seg opp og ned i fabrikken og besøkssenter og kontoret. Det skaper en helt eksepsjonell åpenhet og transparens som jeg tror vi har ikke sett tidligere i industrien. Og som dere ser, det er barn og voksne og mange andre rundt omkring i fabrikken fordi vi ønsker å invitere mange til oss for å lære dem hvor viktig industri er, men også hvordan industrien kan ha en avgjørende rolle å spille i det grønne skiftet. Derfor bygger vi også Vestre Experience Center som er et besøkssenter som skal ta imot barnehager, skoleklasser og studenter fra inn og fra utland, der man får full tilgang til all produksjonsinformasjon i sandtid. Og vi skal også lære alle som kommer om kretsløpet, hvordan vi skånsomt bruker nordiske råvarer og materialer, verdens grønneste, mest miljøvennlige aluminium fra Norsk Hydro, verdens grønneste stål fra Sverige, SSAB, som kommer med 30 prosent lavere utslipp enn billigere asiatisk stål, hvordan vi bruker nordisk tømmer, verdens mest bærekraftige skogbruk, spør dere FN, i en skånsom miljøvennlig produksjon av designmøbler som skal bringe folk sammen og skape arenaer for hverdagsdemokratiet over hele verden. Intet mindre, mine venner. Så her er det bare å glede seg til å komme på besøk, som dere ser, enten om dere vil opp på taket eller om dere vil inn i fabrikken. I tillegg så bygger vi Vestre Forest Camp, som er en 300 måls opplevelsespark rundt fabrikken. Der kommer det til å være benker og spisepleier, 
plasser, og det kommer til å være kunst- og kulturuttrykk. Det kommer selvfølgelig til å være en egen lyrikksti med Hans Børlis beste dikt. Og det blir også et utstillingsvindu for biologisk mangfold, artsmangfold, der vi skal utvikle bedre flora, bedre fauna, og også skape en bro mellom ikke bare industri og klima, men også industri og natur som er viktig. Her var det opprinnelig planlagt en næringspark. Vi... Hva skal vi si? Det blir ikke noe næringspark. Det blir opplevelsespark, og så blir det vestre. Og det betyr at 95 prosent av skogen her blir tatt vare på i opplevelse for å skape dette bildet av at industri og natur og klima henger sammen. Og så kan annen næringsvirksomhet i kommunen legges til andre steder der det er gode forutsetninger for det. Taket er tilgjengelig både fra utvendige trapper, men også disse rampene, eller monkey trails, som de heter, der da både rullestolbrukere og folk med barnevogn og alle andre kan ha tilgang til fabrikktaket vårt 24 timer i døgnet. Det er ikke mange som bygger fabrikker og inviterer alle opp på taket, men det gjør altså Vestre fordi vi synes det er kult å gjøre noe mer enn bare en fabrikk. Vi har også lyst til å gi noe og tilbake i form av spektakulær arkitektur, opplevelser og så mye annet. Jeg synes dette er veldig romantisk, som ser for meg her en flott kveld, hvor man kan stå og nyte utsikten over furutrærne, og hvis man er heldig så føler man at man ser Willy Brandt løpe rundt gjennom trærne der, og så hører man Hans Børli, og så ser man fantastiske produksjon, robotisering, og nyte spektakulær arkitektur, og alt dette andre som dette prosjektet har å by på. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, folkens, dette dette er mye mer enn en miljøvennlig og høyeffektiv møbelfabrikk. Dette er et prosjekt som har ringvirkninger langt utover det, både nasjonalt, men selvfølgelig også internasjonalt. Jeg sa det var en hyllest til allemannsretten. Ja, det er det, fordi vi vil gjerne at mennesker skal bruke turtegnet rundt oss, komme tett på, og som dere ser, det er ikke nødvendig å lage noen motsetning mellom transport, effektivitet og og produksjon. Til og med en litt eksotisk elg her. Jeg er litt usikker om de kommer så langt ned, men det ser veldig flott ut. Her er dyr og mennesker i en sånn skjønn forening. Og ikke bare det, men vi skal også gjøre noe som blir kult for hele Magnor, og det er at vi skal bygge en bro over Vrangselva. Og nå må dere huske på at Vrangselva, den er ikke hvilken som helst elv, historisk sett. For her kom til og med helt tilbake viking til de gamle vikingkongene, og senere kom oppover her langs denne elva. Så her har det vært kjent folk før, og nå gjør vi elva enda mer tilgjengelig gjennom å bygge denne kunstbroa med Hans Børli inngraverte dikt her, som gjør at vi kobler Vestre Forest Camp til Magnor sentrum. Der glassverket allerede er, der Ingelsor i konditori er, der det finnes overnattingstilbud, og på den måten vil vi også bidra til til destinasjonsutvikling, sette Magnor på verdenskartet. Og mitt mål er at Vestre Forest Camp skal på TripAdvisors topp 10 liste over steder folk skal reise til i Norge. Ja, det er kanskje litt naivt, men wait and see, wait and see. Jeg er temmelig sikker på at vi kommer der, og da tar det ikke bare folk til egenproduksjon, men det bidrar også til turisme, reiseliv, destinasjonsutvikling. Jeg tør ikke å si den siste planen, men jeg sier det likevel. Vi skal også se å få gjenåpne den der togstasjonen, Camilla Thue. Når det blir så mange besøkende til kommunen din, ordfører, da må vi også få togstasjonen på skinner igjen, for å si det sånn. Og sånn ser det da ut ovenifra en plussformet, propellformet fabrikk som legger seg skånsomt inn i naturen. Vi er veldig stolt over naboen vår, som er Hydro Extrusions. Cirka 100 industriarbeidsplasser der. Fantastisk virksomhet har vist at de kan konkurrere internasjonalt. Og nå blir vi flere fremoverlente virksomheter på dette området og i kommunen som kan spille hverandre gode, lage nye partnerskap, design, merkevare, produksjon og veldig mye annet. Fabrikken er ca. 6,5 kvadratmeter. Den vil ha mellom 30 og 70 ansatte, litt avhengig av hvor fort Vestres vekst fortsetter. Det er en kostnadsramme på ca. 300 millioner kroner. Takk til Danske Bank som har tro på norsk industri, og som støtter norsk industri, og som virkelig vil være med på som en drivkraft inn i det grønne skiftet. Vi håper å komme i gang med byggingen allerede på sensommeren, tidlig høst, og det kommer til å ta ett til halvannet år før vi kan begynne produksjon. Så dette prosjektet kommer til å skape umiddelbare ringvirkninger i bygg og anlegg. Det er noen som har spurt, hvorfor gjør dere dette under en pandemi? Ja, men vel, noen må gjøre det. Fordi hvis alle sitter og venter og tenker at om et halvår, da skal vi se han. 
Da skal vi se den der, den der raten til dags da. Eller om ett år så skal vi se vad Trump har funnit på. Eller halvannet år skal vi se vad Verdensbanken spår av prognoser. Det blir jo ikke noe sånn. Der det er vilje, er det vei, sa Sam Eide. Og hvis jeg får lov å bruke det uttrykket, så synes jeg det er et himla godt uttrykk. Der det er vilje, er det vei. Det er nå vi trenger å investere i Norge. Det er nå vi må få hjulen i gang. Det er nå vi må skape umiddelbar sysselsettingseffekt. Denne byggeplassen kommer til å bli en av de største i innlandet det neste året. Det er selvfølgelig viktig for hele regionen. Så er det en fantastisk gjeng av folk som er med oss. Tusen takk til alle sammen. Spesielt takk til Jan Mylund, prosjektleder. Takk til både Innovasjon Norge og Enova og kommunen som har støttet og lagt det rette på mange måter. Vi håper også GIEK er med på, på den listen. Og så vil jeg også si takk til SIVA, selskapet for industrivekk, som har bidratt med viktig kompetanse inn i prosjektet og erfaring inn i prosjektet, som har gjort at vi nå er klare til å bygge. Så theplus.no tror jeg er live nå. Der kan dere laste ned filmer og bilder og lese om prosjektet på flere språk. Jeg håper dere vil følge med også fremover på hvordan prosjektet utvikler seg. Dette er eh, storartet eh, dere, og jeg gleder meg til vi faktisk kommer i gang med det første spadetaket om ikke lenge. Så med det vil jeg si takk for oppmerksomheten så langt. Eh, vi har en flott delegasjon med oss fra Bygg i Kjøbenhavn. Victoria og David og Ole som dere snart skal få møte, men først skal dere få se en videohilsen fra Bjarke, som dessverre ikke kunne være her i dag, men som forteller om prosjektet, konseptet, samarbeidet og hva som har utviklet og utformet det pløss til det prosjektet det er nå. Snurrfilm! The best way to explain what design and architecture is, is to, uh, is to listen to the Danish word for design, which is uh, formgivning form giving because design is literally to give form to that which has not yet been given form uh, in other words to give form to the future uh, and more specifically it means that we as human beings and as designers form givers have the power to give form to the world as we would like it to be in our future maybe there is an example where sustainable cities and sustainable buildings are not just better for the environment, they're also better for the lives of the people that inhabit them. And we call this hedonistic sustainability. Rather than sustainability being about how much you're willing to compromise, it becomes actually about how great a life do you want to have. Um, and, I, and I think that's where maybe our thinking and, and, and Vestra's thinking, uh, and especially Jan Christian's uh, thinking, become one and the same that this idea of sustainable manufacturing, uh, as he calls it, that you can actually make something that is socially, environmentally, and economically profitable all at the same time. To reimagine the future of sustainable manufacturing that is completely transparent, instead of being all about fences and, uh, and business secrets, it's inviting and it's actually, it's in the middle of the forest. And then it's also um, exceptionally uh, sustainable. We're not cutting away more, more forest than we absolutely have to. So we're allowing the trees to go as close to the factory as they possibly can. The factory is also made out of the same uh, wood that we have cleared to make space for it. The, the maybe most inspiring idea is that we mapped the solar radiation on the roof and you get these kind of sunspots where you get the most uh, solar exposure because of the shadow of the trees, because of the inclination of the roof. So they become these weird shapes that are not designed by us. They're calculated by the sun. Uh, so of course you'll have those configurations on the roof, but we've actually made the, um, the roof accessible. So from all four sides, you are invited to walk up either on the stepping facade, looking into the factory. So you can look into the factory down on the factory floor and, and you find yourself on the, uh, on the roof. There's kind of this wide uh, invitation to enjoy the factory uh, in a lot of different ways and actually enjoy the views of the factory from a lot of different perspectives. We tend to divide our world into two, the front of house and the back of house. And the front of house is, is all the nice places. It, it's the things that deserve architecture. Uh, and you know, it's the lobby. Uh, maybe it's the headquarters where the management sits. Uh, and then there's the back of house. That's, that's where all the real work happens. Uh, that's where all the furniture is made. We actually believe that the most exciting things happen when you combine those two things. And that's exactly what, the, what we've uh, tried to do with Vestra, to imagine uh, a factory uh, that is both 
front of house and back of house at the same time. The beauty of the factory is the way it's, uh, it's organized. Uh, it's the intersection of a road and a manufacturing plant, which creates this kind of plus, uh, this kind of propeller or pinwheel. Uh, in the end, uh, goods can come in and, uh, and, and products can uh, come out. So you can, you can in a way say the logistical diagram becomes the sort of architectural composition. Each area where a certain function is happening is gonna have its own color that uh, is on all of the machinery and then it bleeds out on the floor and creates a little uh, a stain of, of paint around it. So you can, you, so when you go in, you see this kind of archipelago of colorful islands where the machines grow out of the color. In the future, it, it could be one of the most exciting places to go see, uh, not just for someone who's uh, excited about furniture or factories, but for someone who's excited about architecture and, uh, and nature. Ja. ja, det er bra, det er, det er fantastisk kult. Det er en great honor for me to let you uh, meet one of the best architects I've met. I really appreciate the collaboration. It's been an amazing month, so uh, please give them a big round of applause. Victoria, David and Ole from Big in Copenhagen. Stage is yours. Thank you very much, uh, Jan Christian. I mean, you can all see how inspiring he is to be around, and I think this uh, has definitely been one of the most uh, inspiring uh, collaborations that, uh, uh, at least personally, I've had in uh, in many many years. I think that playfulness and uh, democracy and sustainability is very much at the heart of the Vesta brand and uh, everything they do. So it's, it makes so much sense to create a, a wooden and colorful factory in the middle of the Norwegian woods, surrounded by these uh, 300,000 square meters of, uh, of, a, of a public uh, forest park. Um, working with Jan Christian and his team has been uh, the pleasure of a lifetime. It is rare that one comes across such an ambitious and dedicated client who's not only set the bar high when it comes to sustainability, but is a true visionary who wants to change the world while treating everybody fair at the same time. So uh, I give the word to Victoria, who will run through some uh, presentation. Yes, uh, I will run a little bit through the uh, actual program and the concept of the factory. And as you see, we have the program points of the warehouse, the color factory, the wood factory and the assembly. And we are forming a plus out of them, which also gave the name to the project, because all the factory wings stay independent, but they meet in the middle and have actually this circulation point, uh, which makes it very efficient to go around and reach all the wings at the same time. Um, we lifted the visitor center and the exhibition um, above because we don't want to interfere uh, with the production, but we want to overview it. And Actually, all wings are structurally connected and being attached to the center. And we also just lift one edge at the wing at one time because we want to see basically the forest and the factory all together in this center roundabout or this uh, panopticum of the office. Uh, we lift the forest floor that we actually seal to the, uh, to the roof um, to give back the nature and we leave the courtyard in the middle green so you actually have always the latest exhibition of Vestra furniture in the middle, in the center. And you can go up and visit actually at any time of the day or night, uh, go on top of the roof and see all the factory wings um, also from eye level. Um, yeah, this is a little bit more of a detailed diagram of like how actually the, the factory uh, is working inside and a little bit of the office floor and the whole building itself. Yes. Nice. Okay, Elisabeth and Jan Christian and the rest of the Vesta team. Uh, congratulations with your project. Super nice. <laughs> so to round it off uh, from Big, Bjarke Engels Group, we just want to say thank you. For us, letting uh, for you letting us be part of your project, it was super inspiring, very tense, 
<laughs> but it, the result is so, so super nice that we can only say thank you for big to be part of it. And again, congratulations for this very beautiful project. And then maybe as a, as a rounding off, I just want to say that it's, it's, it's very rare that we as architects and quite ambitious architects, I must say, uh, come across a client that is more ambitious uh, than, <laughs> than us. And I think from the very get-go, every time we have presented an idea, uh, the, the Vesta team has embraced it. And we've been through some, some tough uh, uh, discussions on how to make the budget meet. And they have never wanted to compromise any of the ideas, <laughs> constantly keeping the bar so high that, uh, that I must just say that uh, I think the result holds all the dreams that uh, we have had as a team. Uh, and we, uh, we really look forward to breaking ground on this. Yes. <laughs>
jobbmangel mot att du mister tro på att det finns en bärkraftig framtid. Frukten för protektionism och frukten för apati. Akkurat då kommer Jan Kristian. Akkurat då. Och visa väg på att det är er möjligt att lage fabriker som är er bärkraftiga, Paris proof. Som visar att det är er möjligt att skapa jobber. Så alla vi som kommer ifrån ett ställe där man pratar dialekt vet vad 30 arbetsplatser betyder. Väldigt viktigt. Som visar att innovation är er vägen till ända mer export. Som är er vägen till fler jobber och mer bärkraft. Och du ser att det ska vara världens bästa. Och vi ska vara världens bästa. La oss nå komma ut av pandemitåka. Många kommer att slita länge, men låt oss komma ut av det och visa väg, visa att det är er möjligt att skapa jobber. Den störste skammen för ett land, det är er hvis ungdom är er utanför arbetslivet. Vi har 300.000 ledige i dag. Og om ett år så är er det fortsatt sannsynligvis 150.000 ledige. Så det vi är er nødt till, det att ha ägare miljöer som visar väg och som skapar tro på framtiden. Och när jag hör på dig Jan Kristian så blir jag då får jag tro på framtiden. Då får jag tro på att det är er möjligt för ungdom att få sig jobber, spännande jobber, teknologijobber. Och jag känner så ofattligt många unga människor som har lust att leda an i en bärkraftig framtid. Som har lust att skapa teknologien så gör att vi löser klimatutfordringen som har lust att skapa jobb för andra. Och hela detta i rammen av en tro på samarbete. Tro på det organiserade arbetsliv, tro på att det är er möjligt att invitera in och inte stänga ut. Så hela filosofin till det plus är er ju som skapt för den norska modellen. Och den norska modellen, den har tagit oss igenom kriser för, den kommer att ta oss igenom kriser, men det är er någon som går föran. Och när jag Christian ser, ja Det var lite pandemi och det var lite krise. Ska vi stoppa det inte? Nej, någon må gå föran. Någon må visa väg akkurat när det gäller som mest. Då gör du det. Jag snackade med sönnen min igår. Mats, en väldigt flott gutt. Och då snackade vi om detta projektet, om hvordan det ger möjligheter för folk och då snackade vi också om den filosofiska vägen in i det. Hvordan det att tro på ting akkurat när det gäller som mest. Och det vet alla sammen. Når man stod der med svarte døven, og det så som mest håpløst ut, jeg tippet at 1351 var et dårlig år i Norge. Men det gikk bra. Det tog bare 200 år. Når man stod der med spanske syka, og man gikk inn i et tyvetall som var veldig vanskelig for 100 år siden, kom ut av det, var depression, men så tog det 15 år. Så gikk det bra. Nå kommer det til å gå mye raskere, blant annet for at vi har sånn som Jan Kristian, fordi noen viser vei, og noen tør satse på jobber og bærekraft og innovation. Tusen takk. Lykke til. Dette er en inspiration. Takk, Jan Kristi. Gratulerer fra alle oss i Hydro. Tänk och få Hydro Cirkal och Västere som nabo på många år. Vi kunde inte fått en bättre nabo och partner. Lycka lycka till. Kära alla i Västere. Det är er fantastisk gøy att kunna gratulera dere med nok en nyskaping när det nu etablerade det på många år med en bedrift som vi sätte en ny standard, låg utsläpp, miljövänlig, gott och city. Og jeg er blant mange nordmenn som har sittet på dere I, på Times Square, eh, ulike europeiske byer, eh, på ulike norske eh, utesteder, innesteder, og blitt stolt av det hver gang. Fordi i tillegg til at det er godt å sitte i, så er det en vision og et verdisett som ligger bak måten dere produserer på og måten dere tenker på. Så gratulerer, vi trenger mer av det i norsk industri, vi trenger mer eksport, mer produktion i Norge. Detta har Jan Kristian snakket veldig godt om. Jeg sier hei alle sammen og gratulerer med etableringen. I over et år har vi samarbeidet med Vestre om en mulig etablering. Og vi kunne ikke vært mer stolte og glade over at Vestre har valgt Magnor og Eidskog for å etablere verdens mest miljøvennlige fabrikk. 
Nå bygger vi videre på de stolte industritradisjonene vi har her lokalt, og tar verden et steg i riktig retning, en mer grønn retning. Velkommen til Magnor og Eidskog. Nå har jeg den store gleden av å introdusere en annen fantastisk person. Jeg sa jo at Ole Erik er også rå når han snakker om den norske modellen, som er jo veldig kult også som NHO-sjef. Men da må jeg også si at det er vel få andre jeg har hørt som er bedre til å snakke om grønn industri, og hvordan vi kan skape nye industriarbeidsplasser i Norge. Norge er også basert på den erfaringen vi har fra andre sektorer, enn Hans Kristian, som dere nå skal få møte, som er leder av landsorganisasjonen, leder av LO i Norge. Så Hans Kristian, hjertelig velkommen opp. Og som jeg sier, det er også en stor glede, fordi jeg er LO-medlem. Så det er veldig hyggelig som LO-medlem å få invitere sjefen sin opp på scenen. Takk for at du er her. Tusen takk, Hans Kristian. Ja, tusen takk. Det jeg må si, det er jo ikke ofte jeg er ute og gratulerer medlemmer med å skrive industrihistorie. Ikke minst det å etablere ny industrihistorie, Jan Kristian. Dette er en utrolig stor dag. Dette er så inspirerende å få lov å være med på den reisa som dere har startet, og hvordan dere nå ser for dere at denne skal utvikles videre. For 90 år siden så sto vi også midt oppe i en stor krise. Den gangen så var det noen møbelprodusenter på Vestlandet som snekret seg ut av krisa. Og kanskje er det nå midt i den største pandemien hvor dere smeller til og etablerer altså en tipp-topp helt moderne industri 4.0 møbelfabrikk, altså som også skal være med å vise veien ut av krisa. For det trengs Ledere, det trengs selskaper som er visjonære, som tør, som vil, og som representerer noe mer enn bare kortsiktig bondlendetenkning. Som representerer noen som tenker på hvilket samfunnsansvar en næringslivsleder også skal ha. Hvordan betydningen av det å vise vei er viktig. Bare det faktum at man skal bruke Oslo-modellen, at man skal sikre at det er ordnet av lønns- og arbeidsvilkår, at man skal fokusere på bærekraft, hvordan selskapet og bedriften skal plasseres inn i nærområdet, sier noe om hele tenkningen til Vestre. For 100 år siden, som Ole Erik var inne på, så var vi midt inne i en stor nedgangsperiode i Norge under spanske syken. Den gangen så hadde vi ikke et velferdssamfunn som vi kjenner i dag. Den gangen så hadde vi landsmøter i landsorganisasjonen i Norge, rundt om hvor arbeidsmannsforbundets medlemmer mistet livet og fikk da dekket sin begravelse på forbundets regning. Vi har kommet langt, og vi har kommet mye videre, vi har så mye som er bygd opp gjennom det at vi har omstilt norsk næringsliv, det at vi har bygd opp dette velferdssamfunnet, det at du tar det beste verdiene av denne tenkningen, Jan Kristian, og bygger videre på det. Det er så inspirerende for oss alle. Og det var en kollega av meg som fortalte om en industrileder som hadde nektet å ta imot en ordre. Og når jeg hørte hva det dreide seg om, så skjønte jeg fort hvem det var. For det var altså noen som hadde ønsket å bygge utemøbler som skulle være designet for å holde hjemløse borte. Og vedkommende hadde nektet å ta den ordren og bygge den type møbler. Og da skjønte jeg med en gang at dette var Jan Kristian vi snakket om. Så det er mange norske ledere som har mye å lære av Jan Kristian. Det er mange virksomheter som burde gjøre som vestre. Fordi det dere gjør nå, midt under en nasjonal pandemi, en verdensomspennende pandemi, det har en enorm nasjonal symbolverdi. Og det viser også at det faktisk er mulig å være konkurransedyktig på pris, selv om produksjonen skjer i høykostlandet Norge og Sverige. Og dere viser også at dere har troa på fremtiden til norsk industri. Dere går foran, dere viser vei, dere er med på å skape arbeidsplasser, 
Og selv om kanskje ikke Hans Børli skrev mye om møbelindustrien i sine eminente dikt, så er det altså en så fantastisk symbolverdi i nettopp det dere gjør, at dere bygger bruer, at dere representerer det beste av den norske modellen. Tusen takk skal dere ha, og lykke til med lanseringen. Av og til så kommer det nyheter der jeg tenker de har skjønt det. Og i dag, kjære Jan Kristian og Vestre, kommer nettopp dere med en sånn nyhet. For med å vise hvordan en kan ta vare på naturen, miljøet, ha mindre klimautslipp, og samtidig skape arbeidsplasser og ha verdiskapning, så setter dere i gang med et av de Norges mest spennende prosjekt. Gratulerer så mye med dagen, og gleder meg til å følge prosjektet videre. På nytt er det sånn at Vestre setter standarden. Og med ny møbelfabrikk så viser de hva som er teknisk mulig. Og vi i Enova har fått gleden av å vært med på det banebrytende prosjektet med å gi støtte. Så vet vi alltid at det koker ned til mennesker, ildsjela som orker å strekke seg litt lenger og jobbe litt hardere for en bærekraftig fremtid. Og også på det området er Vestre et forbilde. Gratulerer med dagen fra alle oss i Enova. Tusen takk for en fantastisk dag. Vi står her nå, Marianne og Elisabeth og jeg, som familien Vestre, men vi er her egentlig nå på vegne av den utvidede familien Vestre, som er alle de om lag 60 fantastiske medarbeiderne vi har i Torsby i Sverige og Oslo her i Norge. De sitter oppe i New York nå og ser på sendingen derifra fra kontoret vårt på Manhattan. Gjengen i Berlin og gjengen i London, vi er utrolig stolte alle sammen, så på vegne av dem så skal vi få lov å si tusen takk. Tusen takk, dette er en stor dag. Yes! Så takk til dere! Det er det. Så til de av dere som er her på salt, så vil jeg anbefale dere å gå og nyte den fantastisk fine modellen. Og til alle dere andre, så følg med på theplus.no. Der kan dere som sagt lese alt om prosjektet, se filmer, laste ned bilder, og så følg med på byggeprosjektet når vi forhåpentligvis setter spaden i jorda rett over sommeren. Takk skal dere ha! På vegne av Innovasjon Norge vil jeg gratulere dere i Vestre så mye med planene om ny møbelfabrikk på Magnor. I Innovasjon Norge er vi veldig glade for at vi får lov å være med dere i dette prosjektet. Det er viktig av mange grunner. Dere går foran og baner vei for norsk grønn industri. Dere bygger et bygg som i seg selv er et eksempel på hva vi kan få til og bidrar til reduserte klimautslipp. Dere skaper høyteknologiarbeidsplasser i Magnor, og dere er i ferd med å ta en rolle som ledende innenfor deres industri på verdensbasis. Alt dette og mye annet gjør at vi applauderer. Lykke til med prosjektet. Vi gleder oss til å følge det videre. Dette var utrolig stas, og gratulerer til hele Vestre, til design- og ferdigvarerindustrien og nå til Norge. Det er den største satsingen og investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår. Det satses tungt på bærekraft gjennom å utforme og bygge en bærekraftig bygning, men også legge til rette for bærekraftig produksjon. I tillegg så er det en bærekraftig steds- og næringsutvikling. Gratulerer igjen. Dette er stas.